അസലാമലൈക്കും ഇന്ന് നമുക്ക് ആവോലിയിട്ട് നല്ല സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടൊരു ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാം കിഴി ബിരിയാണിയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണേ കിഴി ബിരിയാണിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ആദ്യം ആവോലി ഒന്ന് മാത്രമായിട്ട് പൊരിക്കണത് എങ്ങനെയാണ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചതും ഒരു മൂന്ന് വറ്റൽ മുളകും മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളിയും കുറച്ച് സുർക്കയും കുറച്ച് ഉപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് അരച്ചതിന് ശേഷം ഫിഷിൽ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക മുളക് പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂണും മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂണും മതി ഇനി നമുക്ക് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുന്നേ അതിൻ്റെ തലഭാഗം കൂടി എടുത്തിട്ട് ആദ്യം ഒരു സ്റ്റോക്ക് തയ്യാറാക്കാം ഈ സ്റ്റോക്കാണ് ബിരിയാണീനെ ടേസ്റ്റ് കൂട്ടുക ഇനി ഞാൻ ബിരിയാണീൻ്റെ ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പം അതിന് ഒരു രണ്ടര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂണ് വലിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി അര ടീസ്പൂണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ സുർക്ക പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഈ മസാല നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക അരമണിക്കൂറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറോ ഈ മീൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കണം ഇനി ബിരിയാണിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളി വറവിടുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും അപ്പം ഫസ്റ്റ് ബിരിയാണീൻ്റെ ഉള്ളി നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ബിരിയാണിക്ക് ടോട്ടല് നമുക്ക് വേണ്ടത് ആറ് വലിയ ഉള്ളിയാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് രണ്ടുള്ളി ഇതുപോലെ ബിരിയാണിക്ക് നമുക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ബാക്കി മസാല എടുക്കാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയണത് ഫിഷ് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഫിഷ് നമ്മൾ മസാല ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി ഒന്നും ചേർക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഇടാം എന്നിട്ട് മീൻ ഓരോന്നും നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഫിഷ് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഈ ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്ത വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ചോറ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക എന്നിട്ട് ഈ വെളിച്ചെണ്ണ അരിച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കരിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കിടക്കുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് മാറും ഞാൻ ബിരിയാണീൻ്റെ പാൻ വെച്ചു അപ്പം നമ്മൾ ബിരിയാണീൻ്റെ റൈസ് രണ്ട് കപ്പാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ജീരകശാലയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് അരമണിക്കൂർ മുന്നേ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഫസ്റ്റ് പാനിലേക്ക് ഞാനൊരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നെയ്യാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം ടേസ്റ്റ് കൂടും ഇനി നമ്മുടെ ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്ത വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് അരിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലാണ് നമ്മൾ ബിരിയാണിക്കുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കുന്നത് ആദ്യം ഞാൻ കുറച്ച് ഗരം മസാല അതായത് കുറച്ച് പട്ടയം ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ടയം ജാതീൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഒരു ഗ്രാമ്പു രണ്ട് കുരുമുളക് ഏലക്കായ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ആദ്യം ഒന്ന് വറവിടാൻ വറക്കാൻ വേണ്ടി കിട്ടു ഇനി ഇപ്പെട്ടത് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും കൂടി ചതച്ചത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് മൂന്നുകൂടി ചതച്ചതാട്ടോ ഇനി നാല് വെല്ലുള്ളി സ്ലൈസ് ചെയ്തത് ഇതിലൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരണം എന്നിട്ട് മാത്രമേ മസാല പൊടികൾ ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളി ഇങ്ങനെ കടിച്ചോണ്ടിരിക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് മസാല പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് വഴന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ മസാല പൊടി ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഞാനൊരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി അത്ര തന്നെ മതി ഈ മസാല നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ ആ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ നന്നായിട്ട് അത് ഇതിൽ ഉള്ളിൽ കിടന്നിട്ട് വേവണം ഒരു നുള്ള് വലിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി കൂടി ഇട്ടുകൊടുക്കാം മസാല പൊടികൾ ഇവിടെ കുറച്ചത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫിഷിനും ഒരുപാട് മസാലകൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് 
പിന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് വേറെ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിലൊക്കെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്തതാണ് സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് പാർട്ടല് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ആണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ ഉള്ളി ഇങ്ങനെ വയന്ന് വരണ സമയത്ത് ഗരം മസാല ഞാൻ പൊടിക്കാത്ത ഗരം മസാല ഒന്ന് കല്ലിലിട്ട് ചതച്ചിട്ടാണ് അതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് വഴന്നതിന് ശേഷം തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നല്ല പഴുത്ത തക്കാളിയാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഞാൻ ചെറിയ മൂന്ന് തക്കാളിയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് വലിയ തക്കാളിയാണെങ്കിൽ നല്ല വലിപ്പുള്ള തക്കാളിയാണെങ്കിലും ഒന്നര മതി ഒരു മീഡിയം സൈസ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം മതി എൻ്റെ അടുത്ത് ഇവിടെ ചെറുതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ മൂന്നെണ്ണം ചേർത്തുണ്ട് ഇനി നമുക്കിപ്പോൾ മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കുക കാരണം നമ്മളിനി ബിരിയാണി റെഡി ആക്കുമ്പോഴും ഉപ്പ് ചേർക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റോക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിന് മാത്രമുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് ചേർക്കാൻ പോവാണ് ഫിഷിന്റെ സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്കില് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂണ് പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം ഒരു നുള്ള് പിന്നെ മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളിന്റെ അല്ലി പിന്നെ ഉപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ഒരു ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളം മാത്രം അതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് അരച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ആ ഫിഷിൻ്റെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ കറക്റ്റ് ഫ്ലേവറും മണവും ടേസ്റ്റും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കിട്ടും ഉപ്പിന്റെ ആവശ്യം കൂടി എനിക്ക് മസാലയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ഇട്ടപ്പോ കുറച്ച് കുറവായിരുന്നു ഉപ്പ് നോക്കിയതിന് ശേഷം കറക്റ്റ് ഉപ്പ് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം എപ്പോഴും ഇനി ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ മിൽക്ക് മെയ്ഡിന്റെ ടിന്നില്ലേ ആ ടിന്നിലാണ് ഞാൻ അളന്നിട്ടുള്ളത് മറ്റേ മെഷർമെന്റ് കപ്പിലല്ല അപ്പോ നാല് കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കണം ചോറുണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലകൾ ഒരുവിധം നന്നായിട്ട് മിക്സായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഒരു പിടി മല്ലിയിലേയും പിന്നെ ലെമണിൻ്റെ ചെറിയൊരു പീസ് ഇതുപോലെ തിന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ടുകൊടുക്കുക ലെമൺ പീസ് ബിരിയാണിയിൽ കിടന്നിട്ട് വേവുമ്പോൾ അതിന് ടേസ്റ്റ് വേറെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ കിഴി ബിരിയാണി ആയിട്ട് കിഴിയിൽ ദം ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു വേറിട്ടൊരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം രണ്ട് കപ്പ് മിൽക്ക് മേറ്റിങ്ങിന്റെ ടിന്നിൽ രണ്ട് കപ്പാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ റൈസ് നമുക്ക് ഇതിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റ് അപ്പൊ രണ്ട് കപ്പ് ഇനിയിപ്പ ഈ അരിക്ക് നാല് കപ്പ് തിളച്ച വെള്ളമാണ് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കരുത് കാരണം ഇത്രയും സമയം ഇത് ഇങ്ങനെ വയറ്റി വയറ്റി നിൽക്കുമ്പോൾ പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ ഒന്നാമത് വേവാനും ടൈം എടുക്കും വേവ് ചിലപ്പം കറക്റ്റ് ആയിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല അപ്പൊ നാല് കപ്പ് തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊടുക്കുക എന്നിട്ട് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുക ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് മൂടി വെച്ച പ്രശ്നമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വേവിക്കാം ഞാൻ മൂടി വെച്ചിട്ടാണ് വേവിക്കാൻ പോണത് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും എപ്പോഴും ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇപ്പോ ഒരു വിധം വേവൊക്കെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ഇങ്ങനെ വെള്ളം വറ്റാനുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാലില് ഒരു ആറ് കാഷ്യൂനട്ട് അരച്ചെടുത്തതാണ് ഇത് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും അടച്ചു വെക്കുക കുറച്ച് സമയം നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ കിഴി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കിഴിയിലാണ് നമ്മൾ ദം ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം വാഴന്റലിന്റെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ഭാഗം എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വാട്ടണം എന്നാലേ നമുക്കത് ഇങ്ങനെ കിഴിയായിട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ പൊട്ടാണ്ടിരിക്കുള്ളൂ അതിൽ ദം ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്യുക ആദ്യം മല്ലിയില ഇടുക പിന്നെ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനുള്ള ഉള്ളി ഇടുക ഇനി മീന് വെച്ചിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ദം ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദം ചെയ്തെടുക്കാം ചോറ
ഇതിപ്പോ പൊസിഷൻ കോർണറിലായി പോയി എന്താ വെച്ചാല് ക്യാമറ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഷേക്ക് ചെയ്തു പോയി അതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ ഇങ്ങനെ ആയി പോയത് കേട്ടോ സോറി എന്റെ മോന് കുറെ സമയമായി ഒച്ച ഒച്ച ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഒരാൾക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഒരു കിഴിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് കഴിക്കാനുള്ള കിഴി മാത്രമേ നമുക്ക് വാങ്ങേണ്ടത് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വലിയത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോകും ഇത് ദം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നേരത്തെ ചെയ്ത തേങ്ങാപ്പാലിന്റെ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ തേങ്ങാപ്പാലും സ്റ്റേഷൻ നട്ടും കൂടെ അല്ല അത് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ പതുക്കെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കിഴി പോലെ ആക്കിയിട്ട് കെട്ടി വെക്കും ഇങ്ങനെ കെട്ടിയതിന് ശേഷം പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിൽ വെച്ച് ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ചൂടോടെ സെർവ് ചെയ്യാം കഴിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും പറഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് വേണം എന്തായാലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യണം ചിക്കനും ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ആവൂലി ആവുമ്പോൾ ആ ഫിഷ് ബിരിയാണിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റും കൂടി വരുന്നതുകൊണ്ട് അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യണേ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു വെറൈറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം